почувствовал вину, но потом, когда он осознал, что это деструктивное чувство, он раз изменился. Вот он говорит, как-то, если ты понимаешь, что это деструктивное чувство, что это борьба с реальностью, ну да, опоздал, опоздал. И почему он чувствовал вину? Он не принимал, что у него было такое убеждение, что люди должны всегда быть довольными им. Довольны, быть да. довольны им. И он это не осознавал. То есть он не осознавал свое вот это верование, убеждение, что люди... И когда люди проявляли недовольство, он испытывал чувство вины. Он считал, что оно как бы так не должно быть. А это нормально, да? Нормально что? Ну, если люди недовольны тобой. Это, это очень нормально. Это очень нормально. Это естественно, что ты люди... Ты вызываешь у них чувства. Да, ты же живая. Ты да. их провоцируешь. Нет, ну так самое главное, ты же можешь быть недовольна другим человеком. Запросто. То есть, понимаете, вот как это... Он говорит, да, я-то могу быть недовольным, а вот другим он не разрешал быть недовольным. А если с татами, если что-то другое? А если я сажусь, то так, душно. Вот, кстати, кто-то садится. Давай. То есть, получается, что это же тоже момент социальной обусловленности, когда мы ориентируемся на то, чтобы люди были довольны. Это тоже, ну, как бы такое воспитание, что там, в школе учителей радовать, да, в детском садике, чтобы не ругали, родители, чтобы были довольны, да, и так постепенно это закрепляется в это убеждение. Многие люди имеют это убеждение, что люди должны быть довольными. И вот когда он стал позволять другим людям быть недовольными, и, кстати, э, страданиям, а многие люди же видят, что ты, к примеру, ну, манипулируемо этим. Ну, то есть, если они страдают, ты чувствуешь, как вообще люди манипулируют другими людьми. Через чувство жалости, через чувство вины, стыда, да, ну, еще сексуальное влечение, да, и какими еще там. Страх, не усп... вот еще не успеть, да, то есть, вот, как бы, торопить человека, делать выбор. И вот, как правило, родители манипулируют детьми через какие чувства. Помните этот фильм «Вам и не снилось», да? То есть через чувство жалости, страдая, ах, я страдаю, там, как ты можешь со мной так поступать, да? Ну и ребенок вынужден жить не свою жизнь и страдать сам. Но в конечном итоге, вот как, не помню фильм, и на Чурикова там все было, она уже сама старая стала, и вот все, мама там, маму слушалась, да? И в конечном итоге человек уже понимает, что все, куда еще дальше слушаться маму и вот терпеть эти манипуляции, все равно однажды происходит на них такой взрыв, да? то есть и выход на свободу от этого. Поэтому позволяйте другим людям страдать. Смотри, твои страдания тебе принесли же только пользу. Вообще, на самом деле, все люди затем говорят, что страдания во благо, вот Борис Гребенщиков, да, у него песня, песни, да, и я могу сказать, что мои страдания... Слава Аллаху, Богу, там, да, что Он послал мне эти страдания, потому что сейчас я освободился. Если бы у меня не было этих страданий, или они были бы недостаточной интенсивности, то я бы, наверное, все продолжал быть в этом невидении самсаре. Поэтому я только благодарен тому, что у меня есть страдания. И э, если ты позволишь человеку прожить его страдания, ты поможешь ему на самом деле. Понимаешь? Точно так же, как ты сама себе помогаешь сейчас. Ты же чувствуешь страдания, и поэтому ты развиваешься. Да? То есть ты идешь ну, каким-то путем в сердце своим, движешься туда, куда движешься. Да? И ты в этом пути, наверное, все-таки иначе бы ты не шла по нему. Ты чувствуешь себя более счастливой, более ну, какой-то близкой к самой себе. Поэтому позволь другому человеку страдать. Это очень здорово, супер. Знаете, если я вижу, я же вижу, что некоторые люди обижаются, допустим, на меня. Да, потому что, знаете, вот на семинарах и на ретритах люди начинают требовать от меня персонального внимания. Ну, то есть вот мне приходится иногда отказывать, я вижу, но человек обиделся. Но я понимаю, что эта обида ему нужна. То есть это, эта обида, она выжигает что-то. То есть нужно перейти, пройти через это страдание. И э, 
Вот в этом плане запомните, что страдания этому человеку посылаете не вы и не ваши действия. Потому что, видите, у нас же еще есть такое представление, что... Ну, вот, можно шарик? Допустим, вот человек, да? И, и вот, ну, допустим, второй человек, да? Что они как бы двигаются сами по себе. Что вот этот человек... То есть мы не учитываем роль Бога. Ну, роль божественности, сознания, да, что на самом деле всем управляет сознание. Здесь такие ниточки, и там раз такая ситуация создалась, да, то есть это сделала не ты, это пришло через тебя, но от Бога. И если этому человеку суждено пострадать, вы знаете, я вот иногда смотрю фильмы, и там как иногда действительно безжалостно поступают дети, но живут свою жизнь. И потом они не обвиняют никого, ни родителей, они наслаждаются жизнью во всех ее проявлениях, какая бы она прекрасно или ужасно не была, но они живут свою жизнь, свой опыт. И те дохлики, депрессивные, ну, скажем так, которые слушали мамочку и папочку, а потом говорят, я тебя ненавижу, мать, там, ты виновата в том-то и том-то, да? Но не мама виновата, а ты виноват, потому что ты не слушал себя, а э, вот э, был манипулируемым. Хорошенький. Да, хотел быть хорошим, опять же, да? Тоже очень сильный социальный страх. Вот желание быть хорошей, быть хорошими. Хорошая мама там. Да, или э, просто хорошая. Да? Поэтому, <coughs> а, если, к примеру, там человек обиделся, или он испытывает э, злость, к примеру, да, вот если вы позволите этому быть, и если вы не будете брать ответственность на себя, то если вы ну, как бы соединитесь, ну, вот, расширите свое сознание, поймете, что сейчас всем управляет сознание Бог. Он это сделал. И Он сделал каждому свое. Вам, чтобы вы смогли не вовлечься в эту ситуацию, а Ему, чтобы Он через это чувство в конечном итоге, через какое-то время, но Он освободится. Почему? Потому что обида, вина, они формируют болезни. Они формируют, если человек на уровне сознания не может эм, осознать, тогда он будет болеть на уровне тела. И э, вот через, э, ну, может быть не в этой жизни, но он тоже готовится. Болезнь очень сильно размягчает человека. Знаете, мы с одной женщиной... То есть поэтому, Юль, здесь э, вот, практика наблюдения за самой собой. Умение называть свои чувства, осознавать и называть свои чувства. Но и это уже более сложный и тонкий уровень. Уметь вылавливать вот эти верования, убеждения. Но с верованиями и убеждениями нужно уметь работать. Потому что, ну я знаю, как вот в психологии есть НЛП. Но это такой круговой путь. То есть там, если так заниматься, это может заниматься всю жизнь, проходить тренинги и так далее, то там нет выхода. А вот та методика, которая сопряжена с, через осознание, борешься с реальностью, ну вот, допустим, люди не должны хлюпать там, например, когда чай пьешь, да? Кто сказал, что они не должны? Вот нужно задать вопрос, а, 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 а что об этом говорит реальность? Люди хлюпают, хлюпали и будут хлюпать, да? Ну, то есть, и вот так вот делали и будут делать, да? И... И многие разные вещи. А если гуру говорит? А если гуру говорит о чем-то, что не должно быть? Вот, кстати, мне вчера я ездил в Муром, свой провел там. У меня есть блоги еще, я веду. И вот мне задают вопросы. И тоже девушка задает вопрос там про питание, характер питания. Как, ну, что, мол, это типа не важно для освобождения. Я конкретно так не отвечаю. Почему? Потому что... Если вас ведет гуру, то вы должны слушать своего гуру, а, учителя, если вы действительно, ну, это ваш гуру. Почему? Потому что, видите, каждый гуру а, и каждое учение, оно имеет определенный набор практик не случайных. Ну, то есть они, как кирпичик, а, подгота... производят определенную подготовку к чему-то. Но... Это гуру в теле, вознесенный 
учитель, да? Но вот э, про вознесенных учителей я говорю. У меня сам был опыт, я моим вознесенным учителем долгое время был Роман Махарша. Я жил на этой горе 6 лет, и в принципе... Но, знаете, э, вознесенный учитель открывает сердце, он открывает духовность. Но в чем опасности, ну или как ловушка, следовать только вознесенному учителю? Ну, нужен еще один учитель, просветленный, но в теле. Почему? Потому что нет обратной связи. То есть э, и ты можешь трактовать и понимать все по-своему неправильно с позиции вот этих вот своих... Все-таки он не должен хлюпать, ну там, к примеру, да? Потому что вот эта часть, она сильна, она очень изворотливая, изощренная. И поэтому, но когда ты сидишь и разговариваешь с учителем в теле, он тебя сразу чикс, то есть вернет тебе твое непонимание неправильное, да? Он тебя сразу направит. Поэтому здесь, ну, как бы вот если есть вознесенный учитель, это очень здорово, это очень хорошо. Это очень открывает сердце, оно как-то и направляет тебя на правильный путь. Но будь внимательны и... Ну, Моя рекомендация все-таки нужно... Ну, видите, опять же, это как? Когда вы внутри готовы, то так или иначе вот этот учитель, который в теле просветленный, он каким-то образом, появля... каким образом появляется. Вот я, допустим, Шри Багавата встретил, я его совершенно не ожидал встретить. А причем я направился к другому учителю, вообще в другой конец страны Индии, в Ришакеш на Севере. И тут прямо под моим носом я встретил его. Ну, то есть я как бы, ну, я не ожидал, что он должен быть таким, так близко, так оказывается доступен и, и таким очень простым человеком, очень ординарным таким. То есть, э, ну, и все произошло с ним, и очень быстро, ну, как бы так. Да, я говорю, вы, я говорю, ну, вот просто откройтесь и не делайте никаких вот представлений, как это должно быть. Просто будьте открыты каждому человеку, потому что... Вот дальнейшее завершение, оно может произойти абсолютно через все, что угодно. И э, неизвестно, как и кто станет вашим вот этим финальным учителем, ну, тот, кто принесет вам освобождение. Просто будьте открыты и следуйте тому, что происходит. Вот как раз это не бороться с реальностью. Кстати, многие здесь умеют это делать. Можно спросить? Вот, например, э, у тебя есть вознесенный учитель, да? Угу. И, и он тебе ничего не запрещает. Но при этом э, тебе хочется, э, ну, чтобы у тебя был реальный учитель, uh -huh. человек. И вот у меня вот проблема. Э, я хочу, например, э, вес свой. Uh -huh. Потому что мой вес появился. И я пытаюсь э, <coughs> сесть на диеты. Не то, что на диеты, как, например, э, сесть на каши, там, ну, uh -huh. без мяса, без... Но у меня ничего не получается. Вот. Смотрите, очень хорошо. Вас зовут как? Исламия. Исламия. Меня Рама, если кто mm. не знает. Вот здесь как раз очень хорошо, опять же, наблюдать процесс борьбы с реальностью. Смотри, реальность сейчас сделала тебя такой, ну, твое тело увеличило, да? И первое всегда... Это нужно принять реальность такой, какая она есть. Полюби себя именно такой сначала. Не борись с этим. Полюби. Полюби себя такой. Понимаете, легко полюбить себя там... там. Накралаша на этом. Ну, да, худенькая, да. стройненькая. Да, да, да. Хотя это не факт. Там худенькие, стройненькие тоже себя чувствуют страшно. Да, 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 да. И как-то вот на этих динамичных группах какая-нибудь такая худенькая. Говорит, он мне бы как-нибудь похудеть еще. Да. Сначала полюбите себя, полюбите вот такое, вот это вызов жизни, а ну-ка а ну попробуй себя вот так вот сейчас, это розыгрыш такой, да? А, видите, вы идете по привычной схеме, ну то есть вот обычно там нету выхода, куда все бегут. Выход совершенно в другом месте, где его не ищут. Попробуйте принять себя такой, какая и перестаньте бороться с этим, просто полюбите себя такой, какая вы есть. И вот когда вы себя полюбите, тогда то вам придет метод, как можно похудеть. И понимаете, похудеть можно это все, абсолютно любым методом. Но он придет к вам от Бога, этот метод. То есть вы вдруг ну, где-то или книжку откроете, или что, и это подействует. Вот еще можно спросить. Вот опять вот 
вот вознесенный учитель есть. Но вот такое желание вот несколько лет, что и хочется иметь и учителя в теле. Но я почему-то не допускаю эту мысль, и почему-то я боюсь обидеть своего вознесенного учителя тем, что у меня есть желание иметь учителя в теле. Вот тем, что ты боишься, тем, что вы боитесь обидеть своего учителя, вы оскорбляете его этим. Потому что вы думаете, что ваш вознесенный учитель обычный человек, что он способен обижаться. Понимаете? Ну, я думаю, что это ответ.